Hallo meine lieben Freunde und Liebhaber der Architekturgeschichte, herzlich willkommen zu diesem Video hier aus dem Spiegelsaal des Schlosses von Versailles. Ein ganz geschichtsträchtiger Ort, hier wurde also schon Kaiser Wilhelm gekrönt. Er wurde gebaut Ende des 17. Jahrhunderts durch den französischen Architekten Jules Ardouin Mansart im Auftrag von Ludwig XIV., König von Frankreich, als Erweiterung des Schlosses von Versailles. Warum äh, sitze ich hier? Nun, ich habe mir überlegt, äh, wenn ich über Architekturgeschichte spreche, äh, von welchem Ambiente würde ich mich gerne umgeben wissen, äh, dann fiel mir sofort der Spiegelsaal von Versailles ein. So habe ich das jetzt einfach mal ausprobiert, wenn ich mich äh, vorstellen darf. Kurz, mein Name ist Alexander Rott, ich bin Architekt und ich beschäftige mich sehr gerne mit Architekturgeschichte und ich gebe auch sehr gerne weiter an interessierte Menschen, äh, was ich zu diesem Thema weiß. Der Titel meines heutigen Videos heißt Frühchristliche und Byzantinische Kirchen. Eigentlich ist der vollständige Titel Frühchristliche und Byzantinische Kirchen und ihr Einfluss auf die italienische Renaissance. Aber das ist mir etwas zu lang gewesen, so habe ich ihn abgekürzt. Aber was ich also damit sagen möchte, wenn man heute über Renaissance spricht, dann heißt es immer, ja, die Architekten und die Bauherren, Baumeister der Renaissance, die haben sich an der römischen Antike orientiert und auch an der griechischen Antike. Das ist natürlich so, aber wonach haben sie sich denn nun genau orientiert? Da gibt es natürlich mehrere verschiedene Antworten, die man da geben kann. Ich möchte aber in diesem Video einen ganz bestimmten Aspekt herausarbeiten und um welchen es sich dabei handelt. Das werden wir also jetzt im Folgenden sehen. Hier also das erste Bild, das ist der Poseidon-Tempel. Also zumindest als ich noch studiert habe, war das noch der Poseidon-Tempel. Heute nennt man ihn den Hera-Tempel. Wissenschaftler können sich, ja nun auch, können sich ja nun auch mal täuschen. Er stand, wurde in Pestum gebaut, etwa in der Mitte des 5. Jahrhunderts vor Christus. Aber warum zeige ich Ihnen dieses Bild? Nun, wie vieles in der Architektur und in der Architekturgeschichte kommt aus Griechenland. Und in Griechenland gab es also ein Amt, das ist der Archon Basileus. Das war sowas wie die rechte Hand des Königs. Der König konnte sich ja nun nicht um alles kümmern. Und der Archon Basileus hat sich unter anderem auch um zum Beispiel Rechtsprechung äh, gekümmert. Und der Amtssitz des Archon Basileus war die Basilika. Und so gehen Wissenschaftler also heute davon aus, dass der Gebäudetyp, also nicht die Form der Basilika, aber der Gebäudetyp äh, der Basilika in der hellenistischen Zeit äh, entstanden ist. Und von den Römern einfach äh, übernommen wurde und für ihre Zwecke natürlich entsprechend auch äh, verwendet wurde. Hier sehen wir den Apollon-Tempel in Basai. Ich muss ein bisschen zur Seite rutschen. Der ist ungefähr in derselben Zeit gebaut worden. Äh, in der linken Hälfte der Abbildung äh, sieht man, was sich im Innern dieser, äh, dieses Säulenrings befindet, der die Fassade eines griechischen Tempels äh, bildet. Das ist die sogenannte Sella. Das ist ein geschlossener Raum, in den auch nur die Priester eintreten äh, durften. Und man sieht es hier in der Grundrisszeichnung, man sieht es auch auf der rechten Seite in der Zentralperspektive, dass die Seitenwände mit diesen Pilastern äh, gegliedert waren. Auch auf äh, der nächsten Darstellung hier, das ist äh, der Grundriss eines Gebäudes, was in Pompeji äh, ausgegraben wurde. Ich zeige Ihnen das, weil man kann es also schon erahnen. Erstens mal, die Pilaster sind hier also schon richtig aus der Wand rausgewachsen und sind also nun freistehende Säulen vor der Wand. Es ist also ein längs gerichteter Raum mit Seitenschiffen, wie wir heute eigentlich unsere Kirchen gewohnt sind. Obwohl das ja immer noch ein Tempelgebäude ist, also ein, ich sag mal, heidnisches Gebäude, aber in seiner Grundstruktur und mit etwas Fantasie kann man sich also schon vorstellen, worauf ich hier also hinaus möchte. Kommen wir aber jetzt nun tatsächlich nach Rom. Das hier ist die Basilika Ulpia. Sie wurde gebaut von Trajan im Trajansforum in der Zeit 107 bis 113 nach Christus. 
Also im oberen äh, Teil in, äh, auf dem Foto erkennt man die Überreste, was von dieser Basilika noch übrig ist. Eine Basilika ist äh, eine römische Basilika, ist äh, keineswegs eine Kirche. Also in der Zeit um 100 nach Christus hat man ja noch keine Kirchen gebaut. Also die hatten ja noch ihre Götter. Äh, eine römische Basilika ist ein Alltagsgebäude gewesen, in dem alltägliche Handlungen, Markt und so weiter also stattgefunden haben. Und äh, der, die Bezeichnung Basilika, die bezog sich nur auf äh, die Gebäudeform, also ein mehrschiffiges, mehrschiffiges Gebäude, wie man das also in dieser Grundrissdarstellung äh, unten sieht, äh, bei dem die Seitenschiffe niedriger sind als das Mittelschiff. Äh, das nennt man eine Basilika, eine römische Basilika. Das ist also eine Begriffsbedeutung äh, des Wortes. Es gibt ja mehrere, aber da gehe ich jetzt äh, nicht drauf ein. Eine Besonderheit der römischen Basilika ist, man könnte ja es vermuten, wenn man sich den Grundriss anschaut, dass die Haupthandlungsachse hier horizontal ist, also von rechts nach links. Das ist aber im Fall der römischen Basilika nicht so. Die Handlungsachse ist also hier die senkrechte Achse der Richter, der also dort gesessen hat in diesem Gebäude, um, wenn Streitigkeiten beim Markt auftraten wegen Geld oder wegen mangelhafter Ware. Der saß in, diesem, in dieser Zeichnung in der Mitte oben, also quasi im Seitenschiff in der Mitte. Die, die, Hand, die Hauptachse, Bedeutungsachse nenne ich es mal, des Gebäudes ist also gerade 90 Grad verdreht gewesen zu dem, wie wir heute unsere Kirchen eigentlich kennen. Man sieht auch hier in dieser Darstellung, das ist also dasselbe Gebäude, die Basilika Ulpia. Man sieht auch, wie die an, an der Stirnseite des Trajansforum angebaut war. Und jetzt versteht man eben auch, dass die Handlungsachse, die Bedeutungsachse eben gerade 90 Grad gedreht war, zu dem, wie man es eigentlich vermutet, wie das eben sein sollte oder wie wir automatisch das als Kirchengrundriss interpretieren würden, wobei es sich ja eben nicht um eine Kirche handelt. Auf der nächsten Abbildung hier sehen wir zwei Fotos. Das ist die Maxentius Basilika. Das ist auch eine sogenannte römische Basilika, also keine Kirche, sondern eben auch ein Alltagsgebäude, in dem zum Beispiel Märkte abgehalten wurden. Die Maxentius Basilika befindet sich am Rande des Forum Romanum und wurde gebaut in den Jahren 307 bis 313. Es handelt sich hier um genau den gleichen Gebäudetyp. Es ist also ein dreischiffiges Gebäude. Was wir also hier sehen, das ist quasi noch das rechte Seitenschiff, was immer noch steht bis heute im oberen der beiden Fotos, wo man auch diesen hässlichen roten Bauzorn davor sieht. Das ist das Gebäude von außen. Man sieht auch diese Apsis, die da seitlich äh, angebaut ist. Und im unteren Gebäude, auf dem unteren Foto sieht man dasselbe Gebäude quasi. Das ist die innere Seitenwand äh, des Hauptschiffes. Gebaut 307 bis 313. Äh, das ist natürlich eine sehr interessante Zeit, weil äh, 313 äh, hat das Mailänder Edikt, äh, wurde dort eben veröffentlicht. Heute sagt man ja nicht mehr Mailänder Edikt, man nennt das heute die Mailänder Vereinbarung. Aber was damals vereinbart wurde, das war, äh, dass die Römer äh, von nun an äh, das Recht auf freie Religionsausübung haben sollten. Also bisher wurden Christen ja immer noch verfolgt. Also die Apostel Petrus und Paulus wurden ja äh, gefangen genommen und, äh, und hingerichtet. Äh, und ab 313 war das also plötzlich möglich, äh, dass man äh, dem Christentum auch beitreten konnte. Das wurde im Wesentlichen möglich gemacht durch äh, Kaiser Konstantin. Warum hat er das gemacht? Nun, der Kaiser Konstantin, dem hat man erzählt, äh, wenn du Christ bist, dann werden dir deine Sünden vergeben. Und das ist äh, also für den Konstantin der wohl ein bisschen Dreck am Stecken hatten, genügend Grund gewesen, zum Christentum äh, zu konvertieren. Äh, gab sicherlich auch noch andere Gründe, äh, das mag sein. Aber als nun die äh, Christen plötzlich äh, legal wurden, haben die natürlich gesagt, ja Moment mal, also wir haben hier äh, die Gebeine unseres heiligen Apostel Petrus, äh, die haben wir bis heute versteckt gehalten und, äh, und verehren die also bis heute und äh, wir möchten also eine entsprechende Kultstätte dort errichten. Und so hat also der selbe Konstantin 
in, in den Jahren nach dem Mailänder Edikt oder nach der Mailänder Vereinbarung äh, dort äh, an der Stelle, des, wo Petrus eben äh, begraben war, auch die erste Kirche, sagen wir mal, äh, bauen lassen. Das sehen wir auf der nächsten Abbildung. <lacht> Dort stelle ich also zwei Grafiken nebeneinander. Die untere Grafik, das ist noch der Grundriss des Gebäudes, was wir gerade eben gesehen haben, also der Maxentius Basilika, die wir hier nochmal sehen. Es ist also ein, ein dreischiffiges Gebäude. Wie gesagt, die Bedeutungsachse ist hier immer noch vertikal. Und im oberen Beispiel, das ist diese erste von Konstantin veranlasste äh, Kirche, äh, Bau, der Bau wurde von Konstantin ähm, eben veranlasst. Äh, es ist im Grunde genommen genau der gleiche Bautyp, es ist eine Basilika, also ein mehrschiffiges Gebäude, in dem das Mittelschiff einfach höher ist als die Seitenschiffe. Äh, Im Vergleich zu der römischen Basilika, unten die Maxentius Basilika, ist aber die Bedeutungsachse nun nicht mehr vertikal, also quer zu den Schiffen, sondern sie ist parallel zu den Schiffen. Sie geht also jetzt von links nach rechts, also man kommt hier auf der rechten Seite in das Gebäude rein und der Altar ist also auf der linken Seite. Man sieht in, der, in dieser Darstellung auch äh, sehr schön das Atrium. Das ist auch ein ganz typisches Beispiel, ein ganz typisches Element in frühchristlichen Kirchen. Das ist dieser quadratische Platz, den man durchschreiten muss, bevor man in die Kirche äh, reinkommt. Man sieht das hier noch ein bisschen besser in dieser perspektivischen Darstellung. Man sieht also im Vordergrund rechts äh, das Atrium. Und Im Hintergrund sieht man, also die, die Peterskirche, die sogenannte, die sogenannte Alt-Sankt Peterkirche, wurde also auch direkt nach dem Mailänder Edikt in den Jahren 324 bis 326 gebaut und wurde also von Papst Silvester I. 326 geweiht. Woher kennt man Papst Silvester I.? Nun, wenn man etwas Geschichte studiert hat, erinnert man sich an die konstantinische Schenkung. Nach äh, Heilung von einer Krankheit soll Konstantin äh, angeblich äh, dem Papst Silvester und all seinen Nachfolgern neben der äh, geistlichen Macht äh, über die westliche Welt eben auch äh, die weltliche Macht äh, gegeben haben, sodass er sich also den, den Fürstenhäusern und den Königen eigentlich äh, gleichstellen oder sogar übergeordnet äh, betrachten kann. Nun, die konstantinische Schenkung ist natürlich eine Fälschung gewesen. Das hat sich dann tausend äh, Jahre später herausgestellt. Äh, ähm, dennoch, äh, die, ich erwähne es nur ganz am Rande, weil ich eben hier von Papst Silvester äh, gerade gelesen habe in meinem Manuskript. Die Kirche selbst, die Basilikum, die, die Basilika, die wir hier ähm, im hinteren Bereich sehen, ist also ein Gebäude 120 Meter lang, 60 Meter breit. Das Mittelschiff soll also 30 Meter hoch gewesen sein. Das ist also übertragen auf unsere heutige Zeit ähm, fast ein zehngeschossiges Gebäude. Äh, wie gesagt, eine der ersten christlichen Kirchen, die überhaupt gebaut wurde. Man sieht in dieser Darstellung auch sehr schön diesen Gebäudetyp eben nun mit, dieser erhö mit diesem erhöhten Mittelschiff und den niedrigen Seitenschiffen. Das ist eigentlich... Der, die, der Ur, die ursprüngliche Bedeutung des Wortes Basilika als äh, Gebäudetyp. In derselben Zeit wurde noch eine weitere Kirche gebaut, das ist die San Pietro Fuori Le Muro, Le Mura. ich kann leider nicht italienisch, also San, San, Paul, San Paolo Fiori Le Mura, San Paul vor den Mauern. Äh, wurde gebaut auf dem äh, Grab des äh, Apostel Paulus. Äh, warum ist das Grab von Paulus außerhalb der Mauern gewesen? Nun ganz einfach, äh, Paulus war ja römischer Staatsbürger im Gegensatz zu Petrus. Petrus war Jude, er wurde ans Kreuz äh, genagelt und äh, sein Leichnam musste also hinterher versteckt werden. Während Paulus ist ja römischer Staatsbürger gewesen und hat ein ganz normales römisches äh, Begräbnis dann erhalten. Allerdings, wie es die das römische Recht eben vorgesehen hat, außerhalb der Mauern. Also die Römer haben ihre <lacht> Toten stets außerhalb der Stadtmauern beerdigt. Die Kirche wurde auch in derselben Zeit gebaut, 324 bis 326, wurde dann aber sehr bald auch vergrößert, also ein paar Jahre später. Paulus und Petrus sind ja die wichtigsten Apostel gewesen. 
des Christentums. Die Kirche wurde leider 1823, äh, ich weiß nicht, angezündet, sie ist auf jeden Fall abgebrannt. Man sieht also auf dieser Darstellung, wie sie nach diesem großen Feuer ausgesehen hat. Ähm, es gingen dann Spendenaufrufe in die, ganzen, in die ganze Welt und aus der ganzen Welt ist das Geld nach Rom geflossen, um diese, dieses Heiligtum, äh, die Kirche des heiligen Paulus äh, wieder aufzubauen. Und das ist natürlich auch geschehen. Äh, so sieht sie also heute aus. Und die Paulskirche ist also so prachtvoll wieder aufgebaut worden, wie sie vorher niemals ausgesehen hat. Die Kirche besteht also nur aus Marmor und aus Gold. Was wir hier sehen, das ist ein Blick in das Atrium, in diesen quadratischen Platz, bevor man in die Kirche eintritt. Und die Figur, die wir in der Mitte des Atriums sehen, das ist Paulus selbst. Man sieht vielleicht, er hat ein Schwert in der Hand. Warum hat Paulus ein Schwert in der Hand? Nun ganz einfach. Paulus war römischer Staatsbürger, wie bereits erwähnt, und er hatte damit das Recht, dass er, er wurde ja auch hingerichtet, aber als Römer wurde er eben nicht ans Kreuz genagelt, sondern als Römer hatte er das Recht, durch das Schwert, also Kopf ab, zu sterben. Das ist natürlich kein besonders schönes Recht, aber es ist vielleicht nicht ganz so schmerzhaft, wie eben ans Kreuz genagelt zu werden. Wir haben hier auch noch eine Darstellung des Innenraums derselben Kirche. Da sieht man also, wie diese frühen christlichen Kirchen ausgesehen haben. Ein Langhaus mit, ein, mit jeweils einer Säulenreihe links und rechts, hinter dem sich die Seitenschiffe verbergen. Diese Säulen übrigens, die wurden nicht für den Bau dieser frühchristlichen Kirchen extra hergestellt, sondern man hat alte, bestehende römische Tempel abgebaut und hat Steine und hat auch ganze Säulen verwendet, um damit diese christlichen Kirchen wieder aufzubauen, so auch in diesem Fall. Oberhalb der Säulenreihen, da sehen wir auch Fenster, das nennt man den sogenannten Obergarten, dass also Licht in äh, den Innenraum, in das, äh, in das Mittelschiff einfällt. Und das obere Abschluss sehen wir in dem Fall einfach eine Kassettendecke, aber in jedem Fall sind diese Basiliken mit einer flachen Holzdecke versehen worden. Ähm, ich möchte noch eine weitere Kirche zeigen, und zwar ist das eine meiner Lieblingskirchen von Rom, die Santa Sabina, sie steht auf dem Aventin-Hügel. Der Aventin ist ja einer der sieben Hügel, auf denen Rom erbaut wurde. Und im Gegensatz zu den zwei äh, vorher äh, erwähnten Kirchen, äh, die ja beide in ihrer Form äh, nicht mehr original sind, also die Peterskirche wurde ja dann äh, abgetragen äh, am Ende des 15. Jahrhunderts, um den neuen Petersturm zu bauen. Und die Paulskirche, wie gesagt, ist abgebrannt und dann im 19. Jahrhundert neu aufgebaut worden. Aber diese Kirche hier, Santa Sabina auf dem Aventin, die ist noch original erhalten, wie sie also in, dieser, in derselben Zeit übrigens 324 bis 326 als römische Basilika gebaut wurde. Man sieht auch ganz typisch äh, römisches Backsteinmauerwerk. Man sieht auch, es ist ein äh, dreischiffiges Gebäude mit einem erhöhten Mittelschiff, also äh, ein Basilikalbau. Man sieht die Fenster im Obergarten, man sieht auch die Apsis äh, am äh, vorderen Abschluss, hinter dem sich äh, äh, der Altar verbirgt. Äh, ich habe hier auch ein Foto des Innenraums, äh, das ist ganz ähnlich wie das Foto, das wir von der Paulskirche gesehen haben. Säulenreihen, Hauptschiff, äh, Seitenschiff, äh, vorne eine Apsis, Obergarten, Fenster, flacher Abschluss oben. Diese Kirche, wie gesagt, befindet sich auf dem Aventin-Hügel. Es ist eine wunderschöne, sehr grüne Gegend in Rom. Am Fuße des Aventin-Hügels befindet sich die Santa Maria in Cosmedin. Das ist auch eine alte römische Kirche. Sie ist leider nicht mehr original erhalten. Sie wurde also in der Barockzeit umgebaut und davor auch schon mehrfach und präsentiert sich heute also in, in barocken Gewand. Deswegen zeige ich Sie hier nicht das, was ich Ihnen aber zeige. Hier am Fuße des Aventin in dieser Kirche Santa Maria de Cosmedin befindet sich der Bocca di Verita. Das ist also ein äh, 2000 Jahre alter Schrein äh, der Wahrheitsmund. Und äh, man musste also damals, äh, äh, es ist wie ein Lügendetektor gewesen, man musste seine Hand äh, in den Mund reinstecken. Und wenn man dann gelogen hat, wurde die Hand abgehakt und äh, wenn man die Wahrheit gesprochen hat, konnte man sie also wieder vollständig rausziehen. Das ist ja eigentlich eine tolle Sache. Von hier also geht die Straße nach oben auf den Aventin, führt an der Santa Maria vorbei. Und wenn man dann noch 100 Meter weiter nach oben geht oder 200 Meter, ich weiß es nicht mehr genau, 
Und dann kommt auf der rechten Seite die Villa del Priorato di Malta. Äh, da, da gibt es also einen geschlossenen Gartenzaun mit einer Hecke. Man kann also nicht in das Grundstück reinschauen. Und dann gibt es aber eine Gartentüre. Und immer wenn man da hinkommt, äh, dann sieht man eine Gruppe von Touristen davor stehen, äh, die Schlange stehen vor dem Gartentor. Und immer der vorderste guckt durch das Schlüsselloch durch, äh, um dann wegzulaufen und zu sagen, boah, das musst du gesehen haben ohne natürlich zu erwähnen, was er denn da gerade eben gesehen hat. Also bleibt einem nichts übrig, wie sich da hinten anzustellen. Das habe ich dann auch gemacht, weil ich auch durch das Schlüsselloch durchschauen wollte. Und als ich vorne ankam, habe ich auch durchgeguckt und anschließend gesagt, boah, das muss man also gesehen haben, ohne zu verraten, was es ist. Ich verrate es Ihnen aber jetzt, wenn Sie es nicht hören wollen, wenn Sie auch überrascht werden wollen äh, bei Ihrer nächsten Romreise, halten Sie sich jetzt Ohren und die Augen zu. Ähm, aber was man sieht, wenn man durch dieses Schlüsselloch schaut, das ist also folgendes Bild. Äh, es ist also noch eingerahmt in, in Rankgerüste, die also bepflanzt sind, damit der Blick nicht in die Weite schweifen kann, sondern man sieht also direkt in der Ferne ganz klein die Duppel, Duppel des äh, Petersdoms. Und das ist so ein überraschendes Bild, wenn man das sieht an dieser Stelle. Nicht, dass man überrascht wäre, den Petersdom in Rom zu sehen, aber an dieser Stelle erwartet man äh, das eben nicht. Äh, das eben nur <lacht> ganz nebenbei als äh, Anekdote. Kommen wir zum nächsten Bild. Das ist noch eine weitere Kirche von, äh, im alten Rom, die ich Ihnen zeigen möchte, die San Pietro in Vincoli. Äh, Vincoli, das ist das italienische Wort für Ketten. Also die Kirche heißt St. Peter in den Ketten. Sie stammt aus dem Jahr, ich glaube, 432 bis 440 wurde sie gebaut. Es gab schon einen Vorgängerbau aus dem Jahr 400 ungefähr. Ob die Fassade, die man hier sieht, mit diesen äh, Rundbögen, ob das die Originalfassade ist, das weiß ich nicht. Die Kirche wurde ja auch mehrfach umgebaut. Man kann aber auf die andere Seite laufen und sieht also dann äh, das vordere Ende oder die, die, das quasi, das ist die Apsis, äh, hinter der sich äh, der Altarraum äh, äh, befindet. Man sieht auch diese flachen Nebenapsen, die, äh, also der vordere Abschluss der Seitenschiffe. Und man sieht auch hier das ganz typisch äh, römische Baukunst. Ähm, das Backsteinmauerwerk, wie also die Römer haben gerne mit Backstein gebaut. Sie haben, nicht, sie haben wenig mit Kunst, mit, mit, mit Naturstein gebaut. Sie haben gebrannte Ziegel verwandt für ihre Gebäude. Hier sieht man einen Grundriss derselben Kirche. Und dieser Grundriss ist eigentlich, weswegen ich ihn zeige, ganz typisch für einen Kirchengrundriss, wie wir ihn bis heute kennen. Man hat ein Langhaus, man hat Säulenreihen, hinter dem sich Seitenschiffe verbergen. Es ist hier auch angedacht ein Querhaus. Also wenn wir heute in eine Kirche reinlaufen, dann würde uns das nicht wundern, wenn die Grundrissaufteilung sich also so entfalten würde, wie auf dieser Skizze dargestellt. Warum heißt diese Kirche San Pietro in Vincoli? Nun, Nein, vorher kommt noch was anderes. Das ist also ein Innenraum. Äh, dieser Innenraum ist natürlich nicht original römisch, sondern das, was wir hier sehen, das ist alles barock. Äh, barocke Dekoration. Die Kirche wurde, wie gesagt, mehrfach umgebaut. Was aber noch original erhalten ist, das sind also die Säulen zum Beispiel, die Außenwände und die tragende Struktur äh, der Kirche ist also immer noch aus der Römerzeit. Aber wie gesagt, in der Barockzeit und auch davor schon ist diese Kirche mehrfach äh, umgebaut worden, aber eben als ganz typisches Bild für eine römische Kirche, eine frühchristliche Kirche, ein Langhaus mit Seitenschiffen, die sich hinter einer Säulenreihe äh, verbirgt. Jetzt zurück zu dem Namen, warum heißt die Kirche San Pietro in Vincoli? Vincoli, das ist das italienische Wort für Ketten, also heißt die Kirche St. Peter in den Ketten. Und was wir also hier sehen, eine Reliquie, die sich in dieser Kirche befindet, das sollen die Ketten sein, mit denen der Petrus, der heilige Petrus im Kerker an die Wand gekettet war. Mir kommt, äh, mir kommt diese, diese Kette etwas filigran vor. Ich weiß nicht, ob die also wirklich 2000 Jahre alt ist. Äh, viele dieser Reliquien sind ja im Mittelalter plötzlich aufgetaucht und äh, die meisten davon waren also auch gefälscht. Ich kann also nichts dazu sagen, ob diese Ketten original sind oder nicht. Was aber auf jeden Fall original ist, das zeige ich Ihnen jetzt. Das befindet sich auch in diesem Gebäude. Es ist das Grab von äh, Julius II. Äh, 
von Papst Julius II., der sogenannte Soldatenpapst. Man sieht ihn auch äh, im oberen Teil, äh, äh, in der Mitte, auf einem Divan äh, lehnt er sich da so lässig hin. Man sieht auch, dass er eine Tiara auf hat. Äh, so hat ihn also Michelangelo dargestellt. Äh, das, ist, das Grabmal ist von Michelangelo ähm, hergestellt worden. Äh, was, wo, weswegen ich Ihnen das aber zeige, befindet sich in dieser Kirche San Pietro in Vincoli, weswegen ich Ihnen das aber zeigen will, das ist diese Figur, die Sie unten in der Mitte sehen. Ich zeige es Ihnen mal ein bisschen größer. Das ist Moses. Eine überlebensgroße Figur, ich weiß nicht, wie groß sie ist, drei Meter, vier Meter hoch, ich weiß es nicht mehr genau, ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Und eigentlich hätte Michelangelo für das Grab von Julius II. 42 dieser Statuen herstellen sollen. Da hat leider weder die Zeit noch das Geld gereicht, also Julius hat sein Geld lieber ausgegeben, um Kanonen zu bauen. Und Michelangelo hatte ja auch sehr viel Arbeit, Sixtinische Kapelle und so weiter und so fort. Er hätte also gar nicht die Zeit gehabt, 42 solcher solche Monumentalstatuen äh, herzustellen. Es ist übrigens eines der Hauptwerke von Michelangelo. Also man äh, kennt immer den David und äh, vielleicht noch ein paar andere. Aber eines der wichtigsten Werke von Michelangelo ist diese Moses-Statue. Sie hat also zwei Besonderheiten. Das eine, man sieht, dass er Hörner auf hat. Das soll angeblich von einem Übersetzungsfehler herkommen. Eigentlich sollte es heißen, der gekrönte Moses kam mit den Gesetzestafeln vom, vom Berg wieder runter und hat aber das Volk dort eben Schindluder treibend und Feste feiern vorgefunden. Also das Volk hat ihm quasi Hörner aufgesetzt, als er hier seine Gottesbegegnung hatte und mit den Gesetzestafeln, mit den Geboten, da gekrönt wurde, sage ich mal. Deswegen wurde, kam irgendwie dieser Übersetzungsfehler zustande und so hat Michelangelo eben Moses auch gehört dargestellt und ich glaube, dass Moses auch in anderen Darstellungen aufgrund dieses Übersetzungsfehlers gehört dargestellt wurde. Dann gibt es noch eine andere Geschichte um diese Statue. Man erzählt sich, dass sie scheinbar eine Macke im Knie hat. Man kann es nicht genau sehen. Also wenn ich nochmal zurückgehe hier, es ist ja so dieser Gartenzaun um dieses Grab mal rum. Man kann also nicht so nah hin, dass man wirklich eine Macke im Knie sehen würde, aber die soll die Statue angeblich haben und angeblich soll die von Michelangelo selbst stammen, weil diese Figur so lebensecht dargestellt ist. Also man sieht auch zum Beispiel dieser wilde Bart, wo er mit seiner Hand reingreift. Also dies, das alles aus Stein rauszuarbeiten oder dieser Faltenwurf des, äh, dieses Rockes, dieser Kleider, die er da über seinem Knie hat. Man kann sich also fast nicht vorstellen, dass das ein Mensch mit Hammer und Meißel aus einem Marmorblock rausholt. Aber Michelangelo hat auch viel Zeit in den Steinbrüchen verbracht. Und hat gesagt, die Figur ist ja in dem Marmorblock schon drin. Also ich muss eben nur die richtige Figur finden, wo der Moses dann wirklich drin ist. Nun, äh, jedenfalls als die Figur fertig war, ist sie äh, so lebensecht äh, ihm äh, vorgekommen, dass er sich gewundert hat, warum der denn jetzt nicht mit ihm spricht und warum der jetzt nicht aufsteht und sich nicht bewegt. Und darüber ist er in Wut geraten und hat ihm scheinbar mit dem Bildhauerhammer aufs Knie gehauen und hat gesagt, jetzt antworte mir aber endlich mal und dabei soll diese Macke entstanden sein. Und ich halte das für einen Spaß. Aber das ist eine der vielen Geschichten, die man sich eben immer wieder erzählt, wenn man sich in Ruhe bewegt. Das hier ist eine Karte des Römischen Reiches aus dem Jahr 395. Es ist nicht die größte Ausdehnung des Römischen Reiches, also die Völkerwanderung, die Invasion der Barbaren, wie man in Südeuropa sagt. Wir nennen es ja lieber Völkerwanderung als Deutsche, weil wir uns selbst nicht gerne als Barbaren bezeichnen. An die germanischen Stämme mussten eben schon ein paar Landstriche abgegeben werden, an die Burgunder, an die Alemannen und so weiter. Also hier, was man in Germanien sieht, da ist eigentlich Rom damals noch ein bisschen größer geworden. Aber mehr oder weniger entspricht es der größten Ausdehnung von Rom. Warum 395? Nun, 395 ist das Jahr, in dem also das Römische Reich geteilt wurde, in das Weströmische und in das Oströmische Reich. Kaiser Konstantin hat ja, also nachdem er zum Christentum übergetreten war, ist er ja auch nach Konstantinopel gezogen und hat Konstantinopel eigentlich gegründet. Das war im Jahr 330, dann 395 die Teilung des Reiches. 
Das westliche Reich hat dann danach nicht mehr viel länger existiert. Also die Barbaren, die Vandalen und wie sie alle hießen, haben es also geschafft, das weströmische Reich in die Knie zu zwingen. Und so ist der letzte Kaiser Romulus Augustulus im Jahr 476 also gestürzt worden. Er war ja Kindkaiser, er wurde nur 16 Jahre alt und musste sich also dem syrischen Führer Odoake äh, geschlagen geben, äh, der dem oströmischen Kaiser dann ausrichten ließ, äh, Rex Italia. Also ich bin jetzt hier der König äh, von Italien und es gibt keinen Kaiser mehr im äh, weströmischen Reich. Äh, danach ist auch äh, ganz Italien und das ganze weströmische Reich mehr oder weniger in die tiefste Phase des Mittelalters, äh, also eine ganz dunkle Ära eingetaucht, über, äh, in, aus der es auch ganz wenig Überlieferungen gibt. Und es ist also ein Machtvakuum entstanden im westlichen Teil des Reiches, was dann letzten Endes erst wieder im 8. Jahrhundert durch Karl den Großen ausgefüllt werden konnte. Also Karl der Große hat ja das Erbe der römischen Cäsaren angetreten. Das deutsche Wort Kaiser geht ja auf Cäsar, Caesar, Kaiser zurück. Und aber das gesamte Mittelalter über, also das frühe Mittelalter bis etwa ins 8. Jahrhundert, gibt es also ganz wenig Informationen aus, aus dieser Gegend. Während das Oströmische Reich, also da sehr wohl seit dem Sturz von Romulus Augustulus noch fast 1000 Jahre also weiter studiert hat. Schauen wir also nach, äh, in dieses Oströmische Reich, also nach Konstantinopel, wie gesagt 330 von äh, Kaiser Konstantin äh, gegründet. Das Gebäude, was wir hier sehen, das ist äh, die Hagia Irene, nicht die Hagia Sophia, es ist die Hagia Rie Irene, Hagia Irene äh, im 4. Jahrhundert natürlich gebaut. Es ist die erste Kirche von Konstantinopel gewesen, die erste äh, christliche Kirche. Das ist, was wir hier sehen, ist allerdings nicht mehr das Originalgebäude, sondern das ist 532 durch ein Feuer zerstört worden, wurde aber wieder aufgebaut. 740 ist es dann nochmal eingestürzt durch ein Erdbeben und wurde wieder aufgebaut. Es ist natürlich immer noch, es sind immer noch sehr alte Mauern, aber das, der Ursprung, das ursprüngliche Gebäude aus dem 4. Jahrhundert besteht also nicht mehr, sondern es ist also in, in gleicher Form also wieder aufgebaut worden. In diesem Gebäude fand auch 381 das zweite ökonomische Konzil statt. Da ging es um den Konflikt der Arianer. Die Arianer, das ist also eine Glaubensrichtung innerhalb des Christentums gewesen, die sich an, der, an dem Begriff der Dreifaltigkeit gestört haben. Also die haben einen Widerspruch erkannt in der Dreifaltigkeit und in der Theorie des Monotheismus, dass das also nicht ganz zusammenpasst und die theoretische Theologie, die Kirchenpäpste, Kirchenoberen, die hatten halt immer solche komplizierten Themen zu lösen. Also ich bin ja jetzt nicht so bibelfest, ich bin auch nicht so sehr christlich, obwohl ich eigentlich katholisch erzogen bin. Aber das ist mir dann schon etwas zu theoretisch gewesen. Darum weiß ich also nicht genau, worin, worum sich das zweite ökumenische Konzil also da gehandelt hat. Das ist eine Innenaufnahme. Man sieht also hier äh, sehr schön, äh, dass die Kuppel über dem Vierungsraum äh, und das sieht also schon nicht mehr so aus wie die äh, frühchristlichen Kirchen von Rom, die wir gesehen haben, sondern hier kommt also schon äh, die Seele von Byzanz äh, zum Tragen. Ähm, es, ist eine, es sind ganz archaische Wände, es ist eine sehr kraftvolle Architektur. Man sieht sehr schön diese Pendant-Tief-Ansätze. Äh, das sind diese sphärischen Dreiecke, die vom Quadrat des Vierungsraums überführen in diesen runden Tambour dieser Kuppel. Was ich also nicht verstehe äh, bei diesem Grundriss, wenn man also unten links und rechts schaut, sieht man diese kleinen Säulen noch, ähm, die eine, eine, eine Wand tragen, einen Wandabschnitt tragen, der also diese Seitenschiffe absperrt. Man sieht es auch hier im Grundriss. Das ist also so seitlich. Da sieht man diese vier Säulen, die den Zugang in die Seitenschiffe rein absperren. Das ist etwas, was ich überhaupt nicht verstehe, warum die Architekten das damals gemacht haben. Aber vielleicht muss ich es auch nicht verstehen. Es gibt aber etwas ganz anderes, was diese Kirche hat. Es ist das, also die, die Kirche selbst, das ist oben rechts das, was diese dicken Mauern hat. Man sieht auch dort, wo dieser Kreis ist, das ist diese Kuppel, die man also vorher gesehen hat, dieses Bauteil hier. 
Ähm, es ist zwar, also der Chorraum, der nach rechts äh, von diesem Kreis ausgeht und die Seitenarme, die sind ja etwa gleich lang, nur das Langhaus äh, dann, was in die andere Richtung, was in diese Richtung geht, das ist etwas länger. Ich kann das aber so etwas zudecken, äh, bis das also die gleiche Länge hat und dann sieht man, das ist also ein äh, griechisches Kreuz. Also das Langhaus und das Querhaus sind fast genau lang. Genau gleich lang. Und äh, tatsächlich äh, wird äh, diese Kirche auch in der Architekturgeschichte betrachtet als ein Übergangsbau von den römischen frühchristlichen Kirchen, die wir gerade eben alle gesehen haben, also ein Langhaus mit Seitenschiffen hin zu diesen byzantinischen äh, Kirchen. Und das werden wir jetzt gleich im Folgenden noch sehen. Die byzantinischen Kirchen, das sind ja im Wesentlichen alles Zentralkirchen, also runde Kirchen oder auf quadratischem äh, Basis oder äh, auf Basis eines griechischen Kreuzes äh, eben gebaut. Aber das sehen wir in der Folgezeit noch. Diese Kirche, also ein Übergangsstil quasi von frühchristlich-römisch zu byzantinischer Architektur. Was diese Kirche auch hat, das ist die einzige byzantinische Kirche, die ein original erhaltenes Atrium noch hat. Das ist das, was man im linken Teil dieser Grundrisszeichnung sieht. Also alle anderen byzantinischen Kirchen haben ihr Atrium verloren. Entweder ist es kaputt gegangen, eingestürzt, abgerissen worden, was auch immer. Wir haben gerade eben von den Arianern gesprochen. Das hier ist also das Baptisterium der Arianer. Was ist ein Baptisterium? Ein Baptisterium ist eine Taufkirche. Das sind in der Regel kleine Kirchen. Diese hier, die sieht etwas mit komischen Proportionen aus, wie wenn sie also im Boden versinken würde. Das tut sie auch. Also als die Kirche gebaut wurde im 5. Jahrhundert, ist das Erdreich noch zwei Meter tiefer geworden. Also die Römer müssen hier immer graben bis sie an ihre Mauerfunde eben rankommen, also weil äh, schichtweise äh, sich das Erdreich immer weiter äh, aufgebaut hat. Das Baptisterium der Arianer steht in Ravenna. Ravenna ist aber äh, Italien, was hat also Italien wieder mit Byzanz zu tun? Nun, äh, das ist ganz einfach so gewesen. Das byzantinische Reich Ostrom hat, nachdem das weströmische Reich untergegangen war, zuerst kamen ja dann die Ostgoten, Theoderich der Große und hat Italien erobert und dann im Jahr 550 ungefähr wurde also Italien dann wieder vom oströmischen Reich von Byzanz in Beschlag genommen. Und so ist Byzanz also dann, also oder Ravenna ist dann eben auch byzantinisch gewesen. Deswegen diese Kirche, man sieht also hier noch eine Innenaufnahme an die Decke hoch oder an, die, an das Gewölbe oben an der Decke. Und deswegen diese Kirche, man sieht sehr schön, dass es eine Rundkirche ist, also eine byzantinische Kirche. Weswegen diese Kirche aber zu ihrer Berühmtheit erlangt ist, das ist, wenn man das ein bisschen rausvergrößert, sieht man, das ist also kein Gemälde, sondern das ist also ein Mosaik. Und deswegen ist diese Kirche also sehr berühmt geworden. Das nächste Beispiel, was wir sehen, äh, San Vitale aus der Mitte des 6. Jahrhunderts, äh, steht auch in Ravenna und man sieht also, wir sind hier schon im Innenraum, es ist also auch eine Rundkirche. Äh, ich zeige hier mal äh, dasselbe Gebäude von außen. Man sagt also, dass äh, das auch ein Gebäude ist, äh, wo mit äh, traditionell römischen äh, handwerklichen äh, Handwerkskunst äh, die byzantinischen Architekturideen umgesetzt worden ist. Also glaube ich auch ein Backsteingebäude. Das sehe ich aber äh, von hier nicht ganz genau. Äh, daran kann ich mich aber sehr genau erinnern. Ich habe mich früher immer gefragt, äh, warum kann man an ein Gebäude, also man sieht ja die Apsis ist also genau oben, das ist, gibt, hat ja, obwohl es eine Rundkirche ist oder eine, eben eine achteckige äh, oktogonale Kirche, sie hat ja eine Richtung und warum kann, baut man an diese Richtung dann so schräg ähm, eine Art, ein, ein Nartex an? Also der Nartex, das ist diese in, in Querform äh, vorgelagerte Halle, das nennt man bei einer Kirche äh, einen Nartex. Und das ist ja aber vollkommen logisch. Also in eine runde Kirche gibt es eigentlich keine besondere Richtung, von der ich, ich kann an jeder Stelle reinkommen. Gut, an einer Ecke befindet sich dann eben der Altar, aber äh, der runde oder der achteckige Grundriss impliziert ja bereits, es gibt eben keine dominante Achse und so kann man den Nartex auch aus äh, der Hauptachse äh, des Gebäudes rausrücken. 
Äh, und an dieses Element, an diesen Grundriss äh, kann ich mich eben äh, sehr gut erinnern. Das ist mir seit meiner Studienzeit äh, immer noch im Gedächtnis äh, geblieben gewesen, weswegen ich Ihnen diese Kirche hier auch gerne zeige. Das nächste Beispiel ist San Michele Arcangelo in Perugia. Perugia ist ja auch in Italien. Ich zeige Ihnen dieses Beispiel. Man sieht, es ist also auch eine Rundkirche. Ich finde es ein außerordentlich schönes Gebäude. Hier sieht man auch ähm, äh, einen Querschnitt dadurch. Es äh, gibt also einen inneren runden äh, Säulenring, äh, die in diesem Fall aber keine Kuppel tragen, sondern man sieht es hier in dem nächsten Bild. Äh, es ist eine wunderschöne, hölzerne Dachkonstruktion, die auf diesen äh, gemauerten Rundbögen lagert. Äh, also wenn ich in einem Gebäude wohnen würde, was ein solches Dach hat, äh, das würde mir also schon gut gefallen. Ich zeige Ihnen das Beispiel eben nur, weil es mir als Gebäude erstens sehr gut gefällt und äh, eben es ist auch ein typisches Beispiel für byzantinische Rundkirchen. Äh, das nächste Bild, was ich Ihnen zeige, nun da muss ich eigentlich gar nicht äh, viel dazu sagen. Äh, dieses Gebäude, das kennen Sie alle, das ist die Hagia Sophia äh, in äh, Konstantinopel im in, in heutigen Istanbul. Äh, wurde gebaut 532 bis 537, äh, hatte damals natürlich äh, noch nicht diese Minaretttürme. Es ist damals eine christliche Kirche gewesen, nachdem aber die Osmanen dann im Jahr 1453 die Mauern von Konstantinopel überwinden konnten, wurde in Folgezeit eine, eine Moschee draus gemacht und dann nochmal viel später, am Anfang des 20. Jahrhunderts durch Atatürk, der sich ja den, der, der westlichen Politik äh, annähern wollte, äh, wurde dann aus der ehemals christlichen Kirche, ehemals Moschee, ein äh, Museum gemacht. Wobei, ich glaube, die äh, jüngsten äh, Anstrengungen der äh, türkischen Führung gehen wieder in die Richtung, dass äh, dort wieder eine Moschee mh, eingebaut äh, werden soll. Es ist also ein ganz prachtvolles Gebäude, wenn man dort reinkommt, ist man also vollkommen erschlagen und beeindruckt von der Monumentalität und äh, von Architektur. Äh, man sieht auch hier sehr schön diese Pendantivansätze, die von der ähm, vom vier äh, quadratischen äh, Vierungsgrundriss zu dieser runden Kuppel dann äh, überleiten. Ein außerordentlich äh, prachtvolles Gebäude, aber ich muss da gar nicht viel mehr dazu sagen, nur so viel Eben eine byzantinische Kirche, man sieht auf der rechten Seite, es ist also auf der Basis eines griechischen Kreuzes gebaut. Es gibt also nicht die dominante Längsrichtung, die wesentlich über die Querrichtung dominiert, sondern es ist eben eine sogenannte Zentralkirche, eben auch ein ganz typisches Beispiel für byzantinische Kirchen im unteren. Teil sieht man auch noch einen Querschnitt durch dasselbe Gebäude oder einen Längsschnitt durch dasselbe Gebäude durch. Nun, diese byzantinische Kirche und diese byzantinische Architektur hatte also auch weit über die Grenzen von Byzanz hinaus äh, ihre Einflüsse. Ich zeige Ihnen hier also nochmal ein Beispiel. Es äh, ist eine Kirche, die auch jeder kennt. Äh, das ist äh, der Markusdom in Venedig. Nun, Venedig ist ja nicht Byzanz gewesen, sondern das war Venetien. Äh, Venetien ist aber natürlich äh, als, als Handelsort, als Handelsstadt, hatte äh, das also sehr enge Verbindungen mit Byzanz. Und äh, so ist es also kein Wunder, dass die byzantinischen Einflüsse in Venedig äh, also auch sehr stark waren. Wenn man hier rechts oben den Grundriss anschaut, sieht man also, dass das auch viel eher äh, dem Grundriss des griechischen Kreuzes entspricht, der, in der byzantinischen Idee einer Kirche zu bauen, äh, eben viel mehr als dem Vorbild der römischen Kirchen, die aus einem Langhaus, Säulenreihen, äh, Seitenschiffen bestehen. Unten sieht man noch eine Ansicht des Daches mit dieser Kuppelarchitektur, also auch ein ganz typisches äh, byzantinisches äh, Element, wie wir es eben äh, von den Kirchen in Konstantinopel kennen. Kommen wir zurück nach Konstantinopel. Was ist das? Das ist eine Darstellung, äh, wie man sich also die Wehranlagen von äh, Konstantinopel vorstellen muss, also die Stadtmauer sozusagen. Warum braucht Konstantinopel so starke Stadtmauern? Nun, 
das Byzantinische Reich, das wurde ja mal größer, mal kleiner, mal größer, mal kleiner, wieder am Ende ist also wirklich nur noch die Stadt Konstantinopel eben umringt äh, von Feindesland äh, übrig geblieben und äh, musste also äh, Wehranlagen äh, dieser Art bauen. Äh, es ist ja eine Situation gewesen wie Berlin äh, umringt äh, von Feindesland. Und die Osmanen haben also über mehrere Jahrzehnte versucht, Konstantinopel eben einzunehmen. Und die Mauern von Konstantinopel sind aber ja in die Geschichte eingegangen als die uneinnehmbaren Mauern. Am Ende dann im Jahr 1453 ist es Sultan Mehmed II. dann also doch gelungen, mit seinen Waffen, mit seinen Kanonen eine Bresche in diese Mauer zu schlagen. Und dieses Bild von Jean-Joseph Benjamin Constant aus dem Jahr 1876 zeigt also den Einzug von Mehmed II., dem siegreichen Sultan, in wie er die Mauern von Konstantinopel eben überwinden konnte. Und seitdem ist Konstantinopel als Zentrum des Byzantinischen Reiches, des Oströmischen Reiches, also Geschichte gewesen. Aber so wie Rom auch nicht an einem Tag erbaut wurde, würde eben Konstantinopel auch nicht an einem Tag eingenommen, sondern, wie gesagt, es war ein Prozess, der schon über viele Jahrzehnte gedauert hat. Und so sind die Leute also zum Teil, weil Byzantia oder Konstantinopel auch äh, entsprechend äh, immer kleiner wurde, äh, schon abgewandert aus der Stadt. Und äh, viele davon sind natürlich auch äh, in das alte Rom, in das äh, alte Italien gezogen. Und äh, dort sind sie eben mit ihren Ideen, mit ihren byzantinischen, antiken Ideen äh, auf den fruchtbaren Boden einer beginnenden Renaissance äh, gestoßen. Äh, das hier ist also der Dom von Florenz, so hat das damals ausgesehen, ähm, in der ersten Hälfte des äh, 15. Jahrhunderts. Also der Dom wurde gebaut, kurz bevor die Mauern von Konstantinopel geschliffen wurden. Der Dom ist zwar in seiner Art noch ein gotisches Gebäude, aber die Kuppel, obwohl sie auch noch, die schon auch noch diese gotische Spitzform hat, dass eine Kirche überhaupt eine, wieder eine Kuppel bekommt, das ist schon ein renaissancistisches Element, was also in der Gotik, unsere gotischen Kathedralen haben alle keine Kuppeln, die haben also alle nur Gewölbe und Türme, aber... Ein solches Gebäude äh, kannten wir also während der gesamten Zeit äh, des Mittelalters nicht. Dennoch ähm, der Innenraum der Kirche, man sieht das hier, das ist dieselbe Kirche, der Dom von Florenz, äh, eine ganz typische gotische Kirche. Man sieht hier also die Kreuzrippengewölbe. Äh, man sieht, es gibt ein längsgerichtetes Mittelschiff, Säulenreihen äh, mit Seitenschiffe. Und in diese Welt hinein kamen also nun diese äh, renaissancistischen Revolutionäre, möchte ich mal sagen, äh, mit ihren Ideen und haben dann also zum Beispiel so etwas gebaut. Und was ist das? Das ist auch eine Kirche. Äh, das ist also ähm, das sogenannte Tempietto von Bramante, Bramante, ein italienischer Renaissance-Architekt und diese, diese kleine Kirche wurde also zusammen mit dem Kloster San Pietro in Montorio in Auftrag gegeben durch die Heiligen, die, die katholischen Könige, Los Reyes Catholicos von Spanien, also Isabella von Kastilien und Fernando von Aragon in den Jahren 1480 bis 1500. Nun, was haben die spanischen Könige in Rom verloren. Es gab nun eben auch einen spanischen Papst in dieser Zeit und Spanien war also eine aufstrebende Macht und war also auch drauf und dran, in Italien Besitzungen zu erwerben. So wundert es also nicht, dass an der Stelle, an der Petrus gekreuzigt wurde, dieses, dieses Denkmal, diese Denkmalkirche also äh, gebaut wurde und im Jahr 1500 durch den spanischen Papst Alexander den VI. eben geweiht wurde. Nun, das ist natürlich, äh, ich gehe nochmal zurück, äh, eine solche Kirche zu bauen äh, in einer Kultur, in der die Kirchen eigentlich äh, so ausgesehen hat, äh, das ist natürlich nicht ganz äh, ohne Konflikte geblieben. 
Äh, und äh, mit diesem Gebäude befinden wir uns also schon in der Hochrenaissance, also am Ende des äh, 15. Jahrhunderts. Und die äh, revolutionären Renaissancisten, wie ich sie äh, gerade eben bezeichnet habe, die haben es damit ja aber auch nicht auf sich beruhen lassen. Ich zeige also mal die nächste Darstellung hier. Da sehen wir also vier Grundrisse einer ganz berühmten Kirche. Und zwar handelt es sich hier um den Petersdom. Ähm, also die alt St. peter kirche die haben wir vorher gesehen, eingangs äh, des Videos. Äh, diese frühchristliche, fünfschiffige Basilika, die erste christliche Kirche, die überhaupt gebaut wurde. Die wurde also Ende des 15. Jahrhunderts abgetragen, um an, selber Stelle, um an derselben Stelle auf dem Grab von Petrus also eine neue Kirche zu, zu errichten. Der erste Auftrag für diese Kirche, der ging an denselben Bramante, der dieses Tempietto hier gebaut hat. Und der hat natürlich in derselben Manier einen Grundriss für den neuen Petersdom entwickelt. Das ist die ganz linke Grafik, die man sieht. Also eine reine Zentralkirche, die ist genau gleich lang, wie sie breit ist. Das hat natürlich nicht allen gefallen. Bramante hat es natürlich gefallen. Und die Kirche, die wuchs also bis ein Meter über Gelände, bis zu dem Zeitpunkt, als Bramante den letzten Endes starb. Dann war erstmal viele Jahre Ruhe und es ging also eine Diskussion los, wie soll man also jetzt weiter verfahren mit der Kirche, will man die wirklich als eine heidnische, byzantinische, auf einem griechischen Kreuz basierende Kirche weiterbauen oder möchte man da eine Langhauskirche, eine traditionelle Kirche, wie man sie in Rom kennt, bauen. Die zweite Grafik von links, die zeigt also den Vorschlag von Raphael. Raphael ist ja eigentlich kein Architekt gewesen, er ist ein Künstler gewesen. Er hatte aber natürlich sehr viele Verbindungen zu den reichen Leuten, zu einflussreichen Leuten in Rom. Und so kam er also dazu, auch einen Entwurf zu machen für den Neubau des Petersdoms. Das, die dritte Zeichnung von links, das ist der Plan von Michelangelo. Michelangelo hatte also vor, den Plan von Bramante weiter zu verfolgen. Allerdings hat er gleich gesehen, dass die Grundmauern von Bramante seine schwere Kuppel niemals äh, tragen würden und hat also dann die Grundmauern äh, entsprechend und die Fundamente verstärkt. Der Kirchenraum wird auch sehr viel aufgeräumter und nach jahrzehntelangem Hin und Her äh, hat man sich also dann durchgerungen, Michelangelo den Auftrag äh, zu geben, die Kirche, die Peterskirche in dieser Form, wie er sie also hier, dritter Grundriss von links, äh, auf, wie wir sie hier also sehen, äh, fertigzustellen. Als sie dann aber fertig war, da gingen die Zweifel dann schon wieder los, ob man äh, dieses heidnische Gebäude, also nun tatsächlich, oder die, die, dieses äh, Gebäude, natürlich ein, 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 äh, eine christliche Kirche, aber in dieser heidnischen Form, ob man das wirklich so beibehalten möchte. Letzten Endes hat man dann äh, sich da entschieden, äh, die Kirche nochmal umzubauen. So hat also Carlo Maderno äh, den Auftrag gekriegt, an Michelangelos Zentralkirche noch ein Langhaus anzubauen. Das ist die ganz rechte Grafik, äh, die man sieht. Das ist also der heutige Grundriss des Petersdoms. Er hat natürlich den Zentralbau genauso gelassen. Er hat Michelangelo nicht angetastet, aber er hat ein Langhaus nach unten dran gebaut. Und man sieht auch ganz unten diesen Nahtex, was ich vorhin erwähnt habe. Diese Querhalle, die, bevor man in die Kirche reinkommt, der Kirche quer davor gebaut wurde. Das kommt also alles von Carlo Maderno. Ich glaube, die Fassade wurde dann nochmal von einem anderen Architekten gebaut, dessen Namen ich gerade äh, nicht präsent habe. Da müsste ich eben jetzt äh, auch nachschauen. Nun, äh, was am Ende rauskommt, äh, das sehen wir also hier, diese wunderschöne Kuppel von Michelangelo äh, mit dieser viel zu breiten Fassade, die dort äh, also gar nicht hinpasst, diese barocke Fassade. Man hat ja hinterher Bernini dann noch den Auftrag gegeben, diese Kolonnaden zu bauen, damit die Proportionen dieser, ich sage jetzt auch mal hässlichen Fassade, etwas retuschiert werden. In der Tat ist also der Petersdom bis heute das am meisten diskutierte Gebäude in der gesamten Architekturgeschichte. Nicht zuletzt auch oder im Wesentlichen auch wegen des Themas Zentralkirche oder Langhauskirche. Und damit ist das Thema noch längst nicht abgehandelt gewesen. Also das ging noch 250 Jahre weiter. Das ist aber Inhalt eines anderen Videos, was ich über Barockarchitektur machen werde.
ausgelöst ist durch den Jesuitenorden, äh, der sich also ganz arg gegen diese heidnische Architektur, heidnische Renaissance-Architektur äh, gewehrt hat. Aber äh, Architekten wie äh, Borromini, Bernini, den habe ich bereits genannt mit den Kolonnaden, auch dann die deutschen Architekten, Balthasar Neumann, äh, Domenikus Zimmermann, haben also ganz außerordentliche Lösungen, ganz außerordentliche Kirchen gebaut, aus dieser Thematik äh, Langhauskirche und Zentralkirche heraus äh, ganz fantastische Bauwerke äh, entwickelt. So, das war soweit äh, mein Video zum Thema äh, byzantinische und äh, frühchristliche äh, Kirchen und ihr Einfluss auf die italienische Renaissance. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Sie können mir gerne unten etwas in die Kommentare schreiben. Äh, es würde mich auch freuen, wenn Sie mein Video liken und Sie können auch gerne meinen Kanal äh, abonnieren, damit Sie keine weiteren Videos verpassen, äh, falls Ihnen äh, dieser Beitrag hier gefallen hat. So bleibt mir also noch einen schönen Tag zu wünschen und ich hoffe, dass wir uns wiedersehen. Tschüss!